ਸਿਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਫਿਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਜਾਏਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸਰਾਏ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਣ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸਰਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਧਰ 1885 ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀਅਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ 1885 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 19 ਸਨ 1900 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਗਾਵਤੀ ਸੂਰਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਫੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਟਿਗਮਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਬਗਾਵਤੀ ਸੂਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਇੰਡੀਅਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲਾਰਡ ਐਲਗਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਡੱਚ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਾਰਡ ਐਲਗਨ ਸਾਹਿਬ 1894 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਈਸ ਰਾਏ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲਗਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਈਸ ਰਾਏ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਲ ਕੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਗਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਲਗਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਗਨ ਸੀ ਇਹ ਹੋਰ ਐਲਗਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਐਲਗਨ 2 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 1894 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਈਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗਨ ਸਾਹਿਬ
ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਲੇਗ ਫੈਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ 1896 ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਈਅਰ ਸੀਗਾ ਲਾ ਨੀਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਲ ਨੀਨੋ ਈਅਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲਾ ਨੀਨਾ ਈਅਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਮਤਲਬ ਸੋਕਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣਾ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲ ਨੀਨੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾ ਨੀਨਾ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੜ ਆ ਗਏ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਪਲੇਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੋ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਲੇਗ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਗ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਅੱਜ ਖਾਮ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਿੱਕਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਲੇਗ ਇੰਨਾ ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਜੜਾਂ ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਨੇ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਲੇਗ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਪਲੇਗ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਯਰਸੀਨੀਆ ਪੈਸਟਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਨੀਮਲਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਚੂਹੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡੈਂਟਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ देयर ਫੀਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪਲੇਗ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੋਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਚ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਿਫ ਨੋਡਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ
ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅੱਛਾ ਕੱਲੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਫਲੂਇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇਗ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਚੂਹੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਪਣਾ 1972 ਉਹਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਮੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਰਮੈਂਸ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਯੂਪਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵਰਮੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗਵਾਨੀ ਪਲੇਗ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਤਾ ਪਲੇਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ WC ਰੈਂਡ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ WC ਰੈਂਡ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਲੀਟਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਆਇਰਿਸ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹ ਰੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਪਲੇਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ 893 ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਏ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਲੇਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀੜਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੈਸ ਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੈਸ ਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਦੀ ਜੇ ਅੱਗ ਕਿਨੇ ਵਾਲੀ ਸੀਗਾ ਤੇਲ ਕਿਨੇ ਛਟਿਆ ਉਹ ਸੀਗੇ ਖਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਸੀਗੇ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖਤੇ ਇਸ ਪਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਖੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ WC ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖੈਰ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1898 ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ 1898 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 124 ਏ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 153 ਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਡਲ ਪਊਗਾ ਇਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਅਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੀ ਪੁੰਨੇ ਵਿਖੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨੇ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 1897 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਚਾਪੇਕਰ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਦਮੋਦਰ ਹਰੀ ਚਾਪੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੀ ਚਾਪੇਕਰ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਵਾਸੂਦੇਵ ਹਰੀ ਚਾਪੇਕਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਰੈਂਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਫਾਇਰ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਜੀ ਠੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਧਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਫਤਾਰ ਪੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਗਣਪਤੀ ਫੈਸਟੀਵਲ 1894 ਚ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਹ 1896 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਾਜ ਹੈਗਾ ਸਵੈ ਰਾਜ ਆਫ ਦਾ ਕੁਲ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹਲੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਪਾਣੀਆਂ ਕਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫੇਰ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਦੇਂਡਰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਮੈਕਡੋਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਕਡੋਨਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਫਰਮਾਇਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1901 ਚ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਲਿਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਰਲੀਫ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਅਹੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਕਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਰਮਾਇਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜ਼ਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਸੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਸਰ ਕੋਲਿਨ ਸਕੋਟ ਮੌਰਕਰਿਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿ ਸਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 1901 ਵਾਲਾ ਬਥੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਾਲ ਸੀਗੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2714 ਮਾਈਲਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1900 ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਦਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ 
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੋ ਜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੜੇਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਤਰ ਪੈਣਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 1899 ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬੋਧਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਲੈਂਡਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਪ ਕੀਪਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਜੀ ਨਾਰਥ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਾਗੂਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਪਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਹਿੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਲੇ ਫੋਰਟ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਫੋਰਟ ਲੋਕਹਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਾਗੂਰੇਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਏਰੀਆ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਲਾਰਡ ਕਰਦਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡਰਿਊ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਟ ਇਹ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਐਂਡਰਿਊ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲੜਾਉਣੇ ਸੀ ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਅੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨਿਕਲਸਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੈਂਕ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰეკਮੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਜੀਵਰਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 1904 ਦੇ ਲੇਟਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 1912 ਦੇ 15 ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਕਲੈਗਨ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਏਸ਼ੀਅਟ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਸਮਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਰਗੇ ਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਢੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮੈਕਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਜਗੀਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਜਗੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੇਸ ਕੂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਾਸਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਬਟ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਰਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਥਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਐਕਸਕਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਭੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1904 ਦੇ ਰਾਹ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1860 ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਆਊਗਾ ਸੋ